സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം മിതാമോഹന്റെ മരണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച അവസാന വർഷ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സമര രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിനാണ് ബി ഡി എസ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി മിതാ മോഹൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത് പി എം എ വൈ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മുനിസിപ്പൽ തല പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നായട്ട് സംഘങ്ങൾ പെരുകുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാടിയിൽ നിന്ന് നായട്ട് സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി രണ്ട് നാടൻ തോക്കും ഏഴ് തിരകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ചിമേനി തുറന്ന ജയിൽ തുറന്നു തന്നെ മടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റമെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ വർമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവാഹ ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചു എരവംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സിച്ചോൺ കർമ്മം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി മിതാമോഹന്റെ മരണം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിനാണ് അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥി മിതാമോഹൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത് മിതാമോഹന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അവസാന വർഷ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് സമരരംഗത്തിറങ്ങിയത് മിതയുടെ മരണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും അന്വേഷണം നടന്നുവരികയുമാണ് ഇതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറപ്പെടുവിച്ച പത്രക്കുറിപ്പ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും അത് തിരുത്തി യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ പത്രക്കുറിപ്പായി നൽകുന്നതുവരെ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ദന്തൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രതിനിധി ആർ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠി മിതയുടെ വേർപാടിൽ പനന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ഇതിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിന് എതിരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മരണത്തിന് ശേഷം വാർത്ത വന്നത് പ്രത്യേക പരിചരണ നൽകി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കോളേജ് അധികൃതർ കൊടുത്തത് പക്ഷെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ പരാതിയുണ്ട് അപ്പം അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് ആ അതിൽ എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത തിരുത്തി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇനി എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായതെങ്കിലും അത് ഇനി നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി കോളേജ് അധികൃതരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും മുൻകൈ എടുക്കണം അതേപോലെ വാക്സിൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ് ഇതിനെതിരെ ഒരു ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾ കോളേജ് അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കാം അത് വേണ്ടത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രതിഷേധം തുടരും ബുധനാഴ്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിപ്പ് മുടക്കി ക്യാമ്പസിൽ പ്രകടനം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾ അകറ്റുക കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ നിസ്സാരവൽക്കരണത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകിയെന്ന ധൃതി പിടിച്ചുള്ള പത്രവാർത്ത തിരുത്തുക എല്ലാവർക്കും ചികിത്സയിൽ തുല്യനിധി ഉറപ്പാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുക മരണപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ചെയർമാൻ വിനായക് വിജയ് ടി പി അക്ഷയ് ആർ ശ്രീലക്ഷ്മി ജെ എം അല്ലമീർ തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പി എം എ വൈ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന മുനിസിപ്പൽ തല പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വഴിയും ലൈഫ് മിഷൻ നേരിട്ടും വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേനയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല തത്സമയ സംപ്രേഷണവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ തുക എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് അത്തരം ആളുകൾ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സ്വന്തം ഒരു ഭവനം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വീട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്കുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഈ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത്തരം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചടങ്ങിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരീക്ഷ പദ്ധതി സംബന്ധമായ രേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി ജയ ടി പി സമീർ ടീച്ചർ ടി വിശ്വനാഥൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആർ അജി നൈമി മോൾ തോമസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാടിയിൽ നിന്ന് നായാട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി രണ്ട് നാടൻ തോക്കും ഏഴ് തിരകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നപ്പള്ളി പാടിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നായാട്ട സംഘത്തിലെ ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടിയത് രണ്ട് നാടൻ തോക്കും ഏഴ് തിരകളും പോലീസ് പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ പെരുവാമ്പ ഓടമുട്ട് സ്വദേശി രത്നാകരനെ പരിയാരം എസ് ഐ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇയാൾ പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പരിയാരം എസ് ഐ ടി എസ് ശ്രീജിത്ത് കെ വി ശശിധരൻ പി വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ മകന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ ഹൈടെക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കി കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു കുണിയനിലെ കെ എസ് സി ബി ഓവർസിയർ കെ വി ദാമോദരന്റെയും പുഷ്പമണിയുടെയും മകൻ മിഥുന്റെ സ്മരണയിലാണ് എ വി സ്മാരക സ്കൂളിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പയ്യന്നൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് മിഥുൻ മരിച്ചത് ക്ലാസ് മുറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യനൂർ എ ഇ ഒ പി ഭരതൻ കെ നാരായണൻ എ ശ്രീജ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി രമേശൻ പി സി ജയസൂര്യൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഥമാധ്യാപകൻ പി കെ ഭരതൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ തമ്പാൻ നായർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കണ്ണപുരം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ജാഗ്രതാ സമിതി നിലവിൽ വന്നു ജനമൈത്രി പോലീസ് സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാണ് ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരണം നടന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ സി എൻ സുകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർ ഷബ്ന വത്സൻ ബീറ്റ് ഓഫീസർ മുസമ്മിൽ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ജാഗ്രതാ സമിതി രക്ഷാധികാരികളായ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ കണ്ണപുരം റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് നികേഷ് കാക്കാമണി സെക്രട്ടറി സുമേഷ് സി കെ വ്യാപാരികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സി അബ്ദുൽ സലാം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജനമൈത്രി പോലീസ് സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്കുതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പോലീസിനോടൊപ്പം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വാർഡ് തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എസ് എച്ച് ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ കല്യാശ്ശേരി മെമ്പർ സിജു കുഞ്ഞാരൻ ജനമൈത്രി ഓഫീസർമാർ
കരിവള്ളൂർ പ്രാന്തംചാൽ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഒരു ലക്ഷ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യമായാലും അമ്മമാരുടെ കാര്യമായാലും ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മനുരാജ് പി പങ്കജാക്ഷി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്ക് നവീകരിച്ച ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടം കിച്ചൺ കം ഡൈനിങ് ഹാൾ ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂൾ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് മൂന്ന് നിലകളിലായി പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് മുറികളും രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുമാണുള്ളത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര വിശ്രുതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലും ഒന്നാമത്തെ നിലയിലുമായി എട്ട് ക്ലാസ് മുറികളും രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളാണുള്ളത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം ബി മുഖ്യാതിഥിയായി ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്തു പി ഡബ്ല്യു ഡി കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജിഷാകുമാരി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രത്നകുമാരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷീജ അഡ്മിനിസ്ട്രസ് ബേബി സ്മിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ യു വി രാജീവൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുതിയലം പൂഴിക്കുളം പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കുളങ്ങളും ജലസ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവൃത്തി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം ഉയർത്തുവാനും കാർഷിക മേഖലയിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ജലസേചന സൌകര്യം കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതോടെ ഒരു പരിധിവരെ വരൾച്ച നേരിടുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് സാധ്യമാകും കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുക നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമതി കെ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എഞ്ചിനീയർ മഹേഷ് തിരുവാതിരിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് റോഡരികിൽ അപകടക്കിണിയൊരുക്കിയിരുന്ന മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നീക്കിത്തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ തണൽമരം കടപുഴകിയത് യാത്രക്കാരുടെയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും നിരന്തരമായ പരാതികൾക്കൊടുവിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മരം നീക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ തണൽമരം കടപുഴകിയത് മരം മുറിച്ചുമാറ്റി അപകടം ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും അതിന്റെ മരത്തടികളും ചില്ലകളും റോഡിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിൽ വലിയ ഗതാഗത തടസ്സമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് തണൽ മരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കണമ
അല്ലാത്ത പക്ഷം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നത് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സിച്ചോൺ കർമ്മം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഓലയമ്പാടി കണ്ണാപ്പള്ളിപ്പൊയിൽ പേരൂൽ കായപ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് സിച്ചോൺ കർമ്മം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗമാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കാനും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഓരോരു തീവ്രമായ പരിശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വൈദ്യുതി വകുപ്പും ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ വിവാഹ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവാഹ ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ മാട്രിമോണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉചിതമായ വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിരവധി യുവതി യുവാക്കളാണ് വിവാഹിതരാകാതെ കഴിയുന്നത് ഇത്തരക്കാരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതിനാൽ അൻപത് വയസ്സായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകളേറെയുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെയും യുവതികൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടായതോടെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിവാഹ ജീവിതമെന്ന സ്വപ്നം പൊളിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു ഇത്തരക്കാരെ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവാഹ ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകും മാട്രിമോണിയലിൽ ആയിരം രൂപ അടച്ച് സി ഡി എസ് മുഖാന്തിരം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഒരു വർഷമാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാലാവധി വിധവ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ മാട്രിമോണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനകത്ത് പുരുഷന്മാർ കല്യാണ പ്രായം തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കാരണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടക്കം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വല്ലാതെ പെടാപ്പാടുപെട്ട് രാവന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവന് ചിലപ്പോ മറ്റ് ഒരു ദൂഷ്യവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ അവന്റെ കൈപിടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിനകത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ തയ്യാറാവാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനകത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജീവിതം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായി ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു കാലം മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ കെ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാട്രിമോണി സംരംഭക ആദരാജ്യത്ത് വിശദീകരണവും കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എം മുസ്തഫ സ്വാഗതവും സയന നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ചീമേനി തുറന്ന ജയിൽ തുറന്നു തന്നെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അതിരിലെ ഇല്ലാതായ മുള്ളുവേലികൾ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ഇനിയും അധികൃതർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല ചീമേനി തുറന്ന ജയിൽ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് കെട്ടിയതാണ് അതിന്റെ അതിരിലെ മുള്ളുവേലി കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഇത് പലതും ഇല്ലാതായി പലയിടത്തും മുള്ളുവേലി നാട്ടിയ കൽത്തൂണുകൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജയിലിനകത്തേക്ക് കടക്കുകയോ അകത്തുള്ളവർക്ക് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യാം ഒരു സുരക്ഷയും ഈ ജയിലിനില്ല എന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ് തുറന്ന ജയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധയാണ് അധികൃതർ പുലർത്തുന്നതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പലിയേരി കൂക്കാനം പുത്തൂർ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പലിയേരി കോവൽ വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ കട്ടച്ചേരി പലിയേരി കോവൽ പുത്തൂർ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ പി ശ്യാമള പി പങ്കജാക്ഷി എ വി സുകുമാരൻ എ രാഘവൻ എ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ
നോർത്ത് മലബാർ ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ മണ്ടൂരിന്റെ സ്മരണക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത് ഗോവിന്ദൻ പുരസ്കാരം മോപ്പാള സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സന്തോഷ് പുതുക്കുന്നിന് സമ്മാനിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബോംബെ ഹോട്ടൽ വെച്ച് നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ശിവകുമാർ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ടി കെ സന്തോഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ടി അന്നൂർ എം സുകുമാർ ജി സന്തോഷ് പെരിങ്ങേത്ത് സജീവൻ കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടൻതുള്ളൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം നടന്നു പത്തോളം പേർ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചു കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അരങ്ങേറ്റം ശ്രദ്ധേയമായി ആക്ഷേപവാസത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കുട്ടികൾ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്നും ചിരിയും ചിന്തയും ഉണർന്നു പ്രശസ്ത ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരൻ കുറ്റമത്ത് ജനാർദ്ദനാണ് ഓട്ടൻതുള്ളൽ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ കുട്ടികൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്ലാസ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിധിൻ നങ്ങോത്ത് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീര ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ പി വി അർജുൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സരിൻ ശശി കരുവള്ളൂർ പേളം പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർ കെ മനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ബിരിയാണിയുടെ യഥാർത്ഥ രുചി പെരുമയുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ദം എക്സ്പ്രസ് ബിരിയാണി കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രുചിയിലും കാഴ്ചയിലും ബിരിയാണികളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മലബാർ ദം ബിരിയാണിക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പയ്യന്നൂരിൽ റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സിൽ ബിരിയാണി കിച്ചൺ ദം എക്സ്പ്രസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവുമുണ്ട് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ചിത്ര എം ബി കൌൺസിലർ എം ബഷീർ വി സി നാരായണൻ കെ ടി സഹദുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മിതാമോഹന്റെ മരണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അവസാന വർഷ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സമര രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിനാണ് ബി ഡി എസ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി മിതാമോഹൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത് പി എം എ വൈ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മുനിസിപ്പൽ തല പരിപാടി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നായട്ട സംഘങ്ങൾ പെരുകുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാടിയിൽ നിന്ന് നായട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിയാരം പോലീസ് പിടികൂടി രണ്ട് നാടൻ തോക്കും ഏഴ് തിരകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ചിമേനി തുറന്ന ജയിൽ തുറന്നു തന്നെ മടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റമെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഭർമ്മഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വിവാഹ ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സിച്ചോൺ കർണൻ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം